在那里干嘛呀？他是不是在想求着奶妈赶紧给那个笋啊？春生的饲养员一笑起来，天塌了，自己每天大桶大桶的伺候他，结果他倒好，转头就在游客面前下跪两分钟。游客问他是不是想吃笋，他听后一个劲的点头。期间，小眼神一直看着小姐姐，貌似在暗示小姐姐去叫饲养员。一番操作下，弄得小姐姐都疑惑道：“他今天是不是伙食不行？”春生什么都没说，但动作和表情又好像什么都说了。要不是大家都知道。杭州动物园的伙食不一般，不然春生的饲养员跳进黄河都洗不清了。自从香果来到杭州后，都从窈窕淑女长成球了，大家还叫她减减肥。殊不知，春师傅比香果还要胖，光看视频看不出来，这是我去现场看过才发现的。这一切。都是奶爸奶妈的功劳，他们每天给两小只投喂的笋都是用桶提的，分量更是一些地方一个星期的量。您瞅瞅，一桶嫩笋就这么豪横的倒在春师傅的餐桌上。春师傅吃着吃着，还挑选了起来，吃一口，发现不是笋尖，直接扔掉。我就搞不懂了，明明待遇这么好，为什么就要当着游客的面下跪，把饲养员挂网上，弄得饲养员汗流浃背呢？我懂了，怕是看饲养员们给自己投喂太辛苦，怕他们刻板枯燥，这是为了给他们找个乐子，来逗逗他们。春生，你是这样想的吧？我是不是起猛了？花花既然叫叶子果赖，看来谭爷爷平日里果赖果赖的叫，这下真把花花给叫成精了。事情是这样的，这天花叶两姐妹在那场发生了口诀，就在他们准备大打出手时，目睹一切的谭爷爷开口阻止。听到谭爷爷的声音，叶子懂事的跑向爷爷，而接下来花花上演成精操作，特么的，他居然学着谭爷爷说话，叫荷叶过来。这句荷叶可能有瑕疵，但这句果赖，他可是说的字正腔圆，不吹牛的说，这发音比我普通话还标准。照这么整下去，相信过不了多久，花菊都可以自己接受采访发言了。想当年，哪吒在妈妈肚子里待了三年六个月，这才有通天的本领，而我们花花只在幼儿园待了三年就学会了说话，这放在古今也是炸裂的存在。而叶子成精速度丝毫不逊色于姐姐，为了吃一口苹果，不仅学会了直立行走，私底下还会飞檐走壁，这松弛感直接拉满。看到这，我在考虑我要不要去幼儿园重修几年，说不定能学会熊猫语呢。如此一来，就可以做到和大熊猫无障碍交流了。小。耽美，怪不得谭爷爷每次叫花花过来时，他真有回应，并不是他对果赖一词敏感，而是人家本来就会普通话，不知道下一次花花又会有哪些成精行为。嗯、天啦，从来没见过如此傲娇的大熊猫，除了傲娇，他还画猫。她叫做敏敏，是老光棍金虎的姐姐，顶流明星灵岩的妈妈。这天，敏敏正在吃东西，看到奶爸来后，挤着脑袋就要他撸自己。大熊猫本身就可爱，一只爱撒娇的大熊猫更加令人无法拒绝。就这样，奶爸给他安排上了按摩服务。转场来了，奶爸按摩完后。想碰他的手，哪知道这家伙要坚持熊爪在上的原则，奶爸不从他，气得他当场就给了奶爸一耳屎。还有一次，奶爸叫他吃饭，只因奶爸学他说话，他和奶爸吵了起来。就在他起身时，本以为他是回家吃饭，没想到是把屁股翘起来，先给奶爸放了一个屁，紧接着又拉了几多清，一边拉还要一边和奶爸吵架。这大熊猫敏敏个性十足，哈哈，真是个有趣的熊熊，明天就买票去看看。估计是谭爷爷带过最差的一届熊猫团体了，也是熊猫界无可超越的顶流天团——韭菜花叶组合。圈内俗称“花花”和他的三个土匪。花菊是团队里的颜值担当，只是个头嘛，比其他成员矮一点点，炸毛短胖没脖子，走路像个移动的煤气罐子，坐着像个饭团子，但性格却是团队最好的，经常被二狗夺损，怪不得山上没笋了，都被二狗夺完了。谭爷爷平时只敢悄悄给花花加餐，因为怕二。狗撑死花花，有时也很逗。最搞笑的便是视频中的这次扮鬼吓妹妹。
。而二狗闰月是团队里的干饭担当，和大家一起生活时，不是在想花花的笋笋，就是在想花花小苹果的路上，也是凭借干饭猛被金主爸爸饭扫光集团认养，成为了名副其实的干饭千金。艾九是组合里的大姐头，也是团队中对花花最有耐心的，花花不会爬树。大姐头就亲自教他，但在干饭上，艾灸也是如土匪一般的存在，食物经常靠抢。曾经因为抢二狗的竹子，还挨了一耳光。抢不到二狗的，就去抢花花的竹子。看这熟悉的动作，确认是惯犯无疑了。荷叶是团队里的熊来疯，一有机会就上演各种奇葩操作。但他也是团队里最疼花花的。看到二狗在抢姐姐食物，一个熊来疯，直接吓了二狗一跳。还有一次，二狗把花花的笋夺走了。叶子看到后，从八百里开外跑来，准备给姐姐报仇。一看是二狗打不过，直接在原地纠结了起来，把观众乐得哈哈大笑了起来。荷叶。对姐姐的爱犹如滔滔江水，绵绵不绝。她虽是妹妹，但有时懂事的更像一个姐姐。这天，花花一不小心摔到了沟里，叶子赶紧上去安慰，并把姐姐抱在怀里，嘴里貌似说着不疼不疼。花花委屈和害怕时，妹妹的肩膀就是她最大的依靠。网友常说，花花和叶天下第一好。虽然现在大家分开了，但这么有趣又可爱的组合，不知道以后还能不能再次齐聚。眼前正在给妈妈洗脚的大熊猫叫金玉。小时候的金玉可懂事了，因为妈妈照顾自己很辛苦，喂奶时都累得躺倒在了地上。在水池洗澡时，即使自己很喜欢玩水，他的眼神一直在妈妈淼淼身上。就是这里，他发现妈妈的脚有点脏。话音刚落，金玉就弯着身子给妈妈洗脚。在淼淼的心里，此刻也是温暖的吧。杨子当如金玉，懂事乖巧又贴心。金玉和妈妈真的是天下第一好。如果说金玉是上天派给淼淼的小天使，那么润九就是圆润派来折磨淼淼的。只因淼淼小时候抢了圆润的苹果，圆润生的孩子润九就让淼淼帮自己带了。因为润九出生时被圆润误伤，缝了九针，所以叫做润九。瞧一瞧，这淼淼也太……糟心了！待润酒时，不是被润酒骑着拉屎，就是被润酒偷袭在地。我怀疑润酒这家伙是带着妈妈的任务来折磨淼淼的。这娃打也打不得，骂也骂不得，淼淼的精神都快要失常了。这一天天的，我淼淼也太难了。好在带的两小之中，自己的女儿金玉比较懂事，心里还算有点欣慰。当看到金玉还为自己洗脚时，淼淼彻底感动哭了，心里满满的都是暖意。刘明。话说谁家的小甜妹叫壮壮？直到我看到他喜欢的玩具如此硬核时，我才知道取名的鬼才有点东西。别的熊猫喜欢的玩具，要么是大飞机，要么是陀螺仪。壮壮最喜欢的就是轮胎一家，他的园子没有其他玩具，不是园方不给，是他对轮胎情有独钟。人送外号“轮胎公主”。每每出场时，壮壮都是胎不离身。你们或许都见过壮壮身披轮胎，却没见过他是怎么套的吧？看到没有，头上这么。一套，然后这么挣扎几下，轮胎就进去了。而拖轮胎也很简单，身体那么扭几下，轮胎就出来了。你们再也不要说，壮壮上班轮胎是奶爸套的，下班又是奶爸给取的，人家壮壮那是自己动手实现轮胎自由的。壮壮干啥都要套着轮胎，拿东西不方便就用嘴叼着，上厕所也要套着轮胎。话说这是怕轮胎跑了吗？就连从高空坠落时，那都是轮胎不离身。您瞅瞅，把轮胎保护的好了，就是这一脚，多多少少带了点情绪。话说这壮壮要多一点体重呀，要是再重那么一点，轮胎套进去容易取出来难。